。这是英剧《黑镜》里的一句话。《黑镜》以多个构建于现代科技背景下的独立故事，呈现了不断发展的科技对人性的利用、重构与破坏。黑镜很多剧情都围绕着未来科技对人类生物的影响，比如植入芯片记录你生命的每一刻，可以随时查看和回忆。这些先进而又诡异的产品，给社会带来极度便捷的同时，也折射出人性中阴暗的一面。回到现实，我们也都在享受着科技发展带来的红利。一部手机就可以满足人们的社交、游戏、购物、打车等日常需求。手机改变了我们的生活方式，也成为了我们必不可少的一部分。中青校媒面向全国各地的两千零七十七名大学生发起关于手机使用情况的调查显示，百分之八十五的受访者每天使用手机时长在三个小时以上，近四分之一的人每天使用手机时间在八个小时以上。一比一万，开不开心？是不是感觉不可思议？但更值得注意的是，我们对电子产品趋之若鹜的时候，开发这些产品的硅谷大佬们却越来越排斥电子产品。一边是人们点亮屏幕享受着即时快乐，一边是大佬们面对黑镜陷入沉思和忧虑。二零一一年，乔布斯接受《纽约时报》采访时说过，他从来不会让自己的孩子使用 iPad。美国著名科技杂志《连线》的前主编、长尾理论的作者克里斯·安德森对家里的每一台电子设备都设定了严格的时间限制，他的五个孩子从不准在卧室里使用屏幕。硅谷高管们一边铸造起手机、平板电脑和社交网络的科技产品王国。一边每年花三万美元学费，把子女送入无科技私立学校，让他们去学习喂鸡、刷猪、缝补衣物，与自己开发出的科技产品隔绝开来。远离科技的教育方式，正在成为硅谷科技新贵子女的象征。1987年，大哥大进入中国，这个像砖头一样的家伙是当时身份地位的象征。你要拿一台大哥大在手里，走到哪都是整条街最靓的仔。随身携带一台手机或者电脑，就代表你是一个重要的、忙碌的、有地位的人。哎呀，你看看，满天都是飞机啊，这满街都是电脑啊！现在什么世界了？你醒醒吧你！然而现在恰好相反，如果你真的有能力，可能不必时刻盯在屏幕前。当然，我也是一个普通人，没有尝试过摆脱电子产品，毕竟要靠它恰饭。但更大的原因可能是我们无处可逃，或者根本不想逃。老板让你做报表，你总不能给他手写一份吧？沟通社交，你总不能每天去串门吧？就算出门打车购物不用手机支付，也会觉得有些奇怪。我们生活在这样一个社交关系网中，手机、电脑就是保持连接的必要条件，没有它们就真的是大隐隐于世了。另外，人们得到了即时快乐，逐渐沉浸甚至上瘾，不会觉得这样有问题，所以也没想过逃。刷完短视频跑去吃鸡，吃完鸡再去看综艺，接着坐月，接着舞。知乎上有个问题，有哪些年轻人千万不能碰的东西？其中一个高赞回答是这样的：年轻人千万不要碰的东西之一，便是能获得短期快感的软件。他们会在不知不觉中偷走你的时间，消磨你的意志力，摧毁你向上的勇气。其实这些东西的影响远不止于此。首先是会让你上瘾，这要比你想象的更普遍。我们接触它的成本更低，一台手机一点时间就够了。而且有时候真的不是我们意志力不够。被称为设计伦理学家的特里斯塔·哈里斯认为。人们手机上瘾，是因为在应用的背后，很多人在深度研究用户心理和使用感受，目的就是破坏你的自律。咱们之前也提到过，上瘾会伴随着大脑的三种变化：脱敏反应、敏化反应和脑前额叶功能退化。通俗讲，就是让你控制不住自己，对上瘾物产生渴望，产生快感的阈值还会不断升高。第二个影响是失去主动思考的能力。很多人在网络新闻、明星八卦中站队、互喷、抬杠，代入感极强，仿佛他们自己就是当事人一样。但我们应该知道，这些很可能是营销团队打造出来，提高曝光和热度，以便从中获利的。大前研一在低智商社会中提到，日本的新一代正在逐渐步入低智商社会，他们看的书越来越幼稚，对各种谣言丝毫不会思考，很容易遭到媒体的操控，活在被设定好的框架里，越来越依赖于环境。这一现象是否跟我们极为相似？最后，低幼刺激可能真的会改变大脑。美国国家卫生研究院的一项涵盖 1.1 万名儿童的研究显示，每天看屏幕超过两个小时的儿童，在思维和语言测试中获得的得分较低。更令人不安的是，部分长时间看屏幕的孩子的大脑甚至出现了变化，他们的大脑皮层过早的变薄了。这可能也是硅谷大佬们不愿意让孩子接触电子产品的原因之一吧。他们想方设法让别人家的孩子沉浸在自己开发的产品中，回过头让自己的孩子努力上进。你说他们多损啊！全球化陷阱一书中最早提出了一个奶嘴理论，意思是全球化会加剧贫富差距，全球百分之二十的人会掌握越来越多的资源
，而另外百分之八十的人则只能被边缘化。但这百分之八十的人并不会安于现状。如何化解这百分之八十的人和百分之二十精英之间的冲突，消除这百分之八十人口多余的精力和不满情绪呢？当时的美国智囊团布尔金斯基认为，给这百分之八十的人塞上一个奶嘴，让他们安于为他们量身打造的娱乐信息中，慢慢丧失热情、挣扎欲望和思考能力。另外一个说法更值得我们去深思：幕后玩家打造的明星、游戏等大量娱乐产品，实际上是让我们沉浸于此，进而获得巨大收益的手段。你的时间、注意力最终都会成为金钱，跑到别人的口袋。曾经有人提出过一种理论——数字劳工，他的意思是，互联网时代媒介的每一个用户，实际上都是这些企业的免费工人。为什么这么说呢？举个例子，对于一个 APP 来说，下载量和使用量就是它最大的价值。只有使用的人多了，大量流量进来，才有变现的可能性。卖货、卖会员、卖广告都可以，有变现能力才会引起投资人的青睐。所以，开发 APP 的技术团队和营销团队，他们绞尽脑汁就想引诱你去点击、频繁打开和长时间停留。你每天刷的短视频、直播间双击的六六六、朋友圈秀的优越、网络话题下的评论，都会转变成一条条数据，最终变成可视的收益。我觉得没必要逃，我们要从被操控的棋子变成理智的游戏玩家。关于如何改变，星河在之前关于深度思考的一期视频中提到过，这里有一点新的想法分享给大家。简单来说，就三个关键词：阻断、思考和转变。阻断敌友信息的获取，手机里不断弹出的诱人消息，意志力再强的人也难免会有松懈的时候。只有从源头切断，关掉 APP 的推送，才能降低点亮手机的屏幕。肤浅的综艺、泡沫剧、热点信息、娱乐八卦，尽量不去关注，更不要角色代入、站队互喷。我们在吃瓜的同时，幕后玩家很可能也在看戏。游戏适可而止，不要沉迷，可以当做休闲放松的工具，但不要被他们绑架精力和时间。当然，如果你是专业玩家、游戏主播，就另说了。独立思考，拒绝从众。研究大众心理学的乌合之众指出，当一个人融入群体后，他的所有个性都会被这个群体所淹没，他的思想会被群体的思想所取代。而当一个群体存在时，他就有着情绪化、无意义、低智商等特征。这点在网络上很常见。很多谣言一旦有人带节奏，后面就会有大批的人相信和盲从。用输入输出的方法，培养独立思考的能力。看书学习就是输入的过程，然后构建知识体系。遇到问题深度分析，理性判断，这是输出的过程。即便刚开始的判断可能比较离谱，但坚持下来，你会发现自己的认知和思维都将变得不同。这是个长期受益的过程，远比短暂快感更有价值。寻找垃圾快乐的替代品，没有了即时快乐，拿什么填充空虚的内心呢？你可能会觉得，不玩游戏、不看综艺、不刷短视频，那生活该多无趣啊！是的，如果没有其他事情取代它们，只靠意志力约束，坚持不了几天。《肖申克的救赎》中一句台词记忆深刻：安迪在被关一个月禁闭后，被人问到：“你是怎样度过漫漫长夜的？”安迪回答说一个有价值的目标，一个长期受益的习惯，几本让你进步的书籍，几个互相鼓励的朋友，都是填充空虚内心的完美替代品。当你找到可以在漫漫长夜陪伴你的莫扎特，你就不会再想要原来的垃圾快乐。上面虽然只是三个关键词，但也是极其困难的。你会发现，每一个都是反人性的，都会让你不那么舒服。但比起这种利等可取的短暂快乐，我更希望我们能做一个长期主义者。眼下顺畅的路一定会越来越难走，因为好走的路往往都是下坡路。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望爱心三连，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，十万小伙伴陪你一起成长。下期成长干货，我们不见不散。